a la calle. Nos vamos con José Ortecho. Capi, querido, ¿cómo estás? Feliz viernes. Buenos días, saludo al equipo. Vamos de inmediato al tránsito en el Gran Santo Domingo. Atentos los que transiten en la avenida 27 de febrero, tenemos un fuerte congestionamiento que ya está próximo a llegar a la rotonda de la Plaza de la Bandera debido a un vehículo averiado en el túnel de la 27 de febrero. Ya fue movido el vehículo, sin embargo, se mantiene ese fuerte congestionamiento que inicia en la avenida Caunabo hasta el túnel de la 27 de febrero. También tenemos otro fuerte congestionamiento en la autopista 30 de mayo, inicia en la calle San Juan Bautista y se extiende hasta próximo a la avenida Jiménez Moya. Tenemos un accidente en este punto, el servicio del 911 está brindando asistencia al lesionado. Mientras tanto, puede utilizar como ruta alterna la avenida Independencia. Está completamente viable, solo un pequeño tapón a su llegada a la avenida Jiménez Moya, circulando hacia la avenida Abraham Lincoln. La avenida Máximo Gómez está viable eh, a partir de la Pedro Libre Cedeño. Sin embargo, se aprecia lentitud en la bajada del elevado de la Nicolás Obando con avenida Máximo Gómez. El contraflujo se ve que está fluyendo a buen ritmo, inclusive a su llegada a la Pedro Libre Cedeño en dirección norte-sur. La Kennedy con tapón habitual inicia en la subida al elevado de la Doctor de Filló y se extiende hasta la avenida López de Vega. Hay un tráfico inusual en la subida al elevado de la avenida Abraham Lincoln Kennedy circulando desde la avenida Máximo Gómez. Ese congestionamiento no es habitual en dirección este oeste. Otro congestionamiento habitual es la subida al elevado de la Ortega Set. Acuerdo de vehículos se inicia en el expreso quinto centenario. En el polígono central, viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes y la Máximo Gómez entre la Kennedy y la George Washington. Avenida Ortega Set lente en ambos sentidos entre la San Martín y la Avenida Gustavo Mejía Ricard. Autopista Duarte, como de costumbre, en el kilómetro 14 y más adelante a su llegada al kilómetro 9, está complicado en dirección si va a Santo Domingo. En la zona oriental, lenta la Avenida de las Américas, desde la San Vicente de Paul hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante. Está viable en su subida sobre el puente y ya luego de cruzar el puente está completamente viable la Francisco Alberto Camaño de Ño circulando desde la zona oriental. El puente de las 17, algo lento en su subida y en Santo Domingo Norte tenemos el instituto habitual desde la Emma Balaguer hasta la subida al puente Pinado circulando hacia el Distrito Nacional. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Querido Capi, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Igual para ustedes.